Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Chấn chỉnh tiến sĩ giỏng cần xây dựng hệ giá trị về đạo đức khoa học. Thưa quý vị và các bạn, tiến sĩ, giáo sư vốn là học vị, học hàm dành cho những người trải qua quá trình học tập nghiên cứu nghiêm túc và bền bỉ. Họ là những người đóng góp cho giáo dục và khoa học nước nhà bằng những suy nghĩ tư tưởng có tính tiên phong, dẫn dắt hay những phát minh, phát kiến thiết thực. Từ đó tham mưu hoặc phản biện những chủ trương, sách lược nhằm xây dựng và phát triển đất nước. Tiến sĩ, giáo sư vì thế được xem là bộ mặt tinh thần, bộ mặt tri thức và văn hóa của một dân tộc. Không chỉ trong tư cách của những nhà khoa học mà còn là tư cách của những người trí thức chân chính. Thế nhưng đáng tiếc thay, thời gian qua những danh xưng này đã và đang bị mỉa mai, phê phán từ cộng đồng xã hội. Bởi có không ít người tuy cũng mang danh tiến sĩ, giáo sư, nhưng chỉ nghe tên công trình nghiên cứu của họ thôi đã là một nỗi hổ thẹn cho nền học thuật nước nhà, cho những ai còn biết tự trọng. Vẫn biết dư luận và tâm lý đám đông đôi khi rất cực đoan và cay nghiệt nên đã vô tình làm tổn thương những nhà khoa học chân chính và tử tế. Nhưng thử hỏi, tất cả những người trong cuộc có bao giờ tự phản tỉnh và nghiêm túc nhìn lại vấn đề này từ chính bản thân mình chưa? Còn nhớ năm 2017, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã từng thanh tra và kết luận nhiều sai phạm ở Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam liên quan đến vấn đề đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Thế nhưng mọi chuyện sau đó lại rơi vào im lặng, để đến hôm nay một lần nữa thanh tra chính phủ lại thanh tra và phát hiện những sai phạm như thế. Đặc biệt những ngày qua, dư luận lại một lần nữa bị sốc về đề tài nghiên cứu tiến sĩ mà theo nhiều chuyên gia là rất không xứng tầm, thậm chí còn thua cả đề tài nghiên cứu của sinh viên đại học. Có không ít ý kiến cho rằng, vừa qua Bộ Giáo dục và Đào tạo hạ chuẩn đào tạo tiến sĩ liên quan đến các bài công bố trên các tạp chí quốc tế là nguyên nhân làm cho chất lượng đào tạo tiến sĩ bị giảm sút. Ý kiến này không phải là không có cơ sở. Dẫu vậy, theo tôi đây không phải là nguyên nhân cốt tử nhất. Tại sao những đề tài, những công trình khoa học rất không xứng tầm như đề tài tiến sĩ cầu lông và hàng loạt đề tài na ná nhau như thế? Có người mỉa mai gọi là sự nhân bản đề tài tiến sĩ. Nhưng người hướng dẫn vẫn đồng ý cho triển khai và cả hội đồng thẩm định cũng toàn giáo sư tiến sĩ cũng đồng ý thông qua. Hay tại sao một giáo sư cùng lúc hướng dẫn rất nhiều học viên, thậm chí hướng dẫn phản biện cả những đề tài không phải chuyên môn của mình, bất chấp quy định hiện hành? Trong học thuật, những trí thức, những nhà khoa học chân chính có lòng tự trọng, không ai cho phép mình vượt qua những giới hạn về những hiểu biết của bản thân để nhận lời hướng dẫn hay phản biện những công trình khoa học mà mình không có chuyên môn. Ngoài ra, khách quan mà nói, quy trình hướng dẫn và thẩm định luận án tiến sĩ hiện nay ở Việt Nam theo tôi là rất chặt chẽ, nếu không muốn nói là khắc nghiệt vì phải trải qua rất nhiều vòng thẩm định và phản biện kín. Thế nhưng tại sao với một quy trình như thế nhưng vẫn để lọt lưới những luận án không xứng tầm? Trả lời những câu hỏi trên sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn vấn đề chất lượng đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam hiện nay không hẳn do các tiêu chuẩn có phù hợp với thông lệ quốc tế, mà quan trọng và trước hết nó phụ thuộc về vấn đề đạo đức khoa học, đạo đức nghề nghiệp của chính những người trong cuộc. Chúng ta không phủ nhận việc muốn hội nhập với bạn bè thế giới, nhất định phải hòa vào luật chơi chung. Nhưng thiết nghĩ tất cả cần phải có lộ trình chứ không nên nóng vội. Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa có trường đại học nào lọt vào top 200 thế giới nhưng lại đề ra chuẩn nghiên cứu khoa học ngang tầm với họ là điều không thực tế. Ở phương diện nào đó, việc cố chạy theo tiêu chuẩn quốc tế cũng là một trong số nguyên nhân làm cho chất lượng đào tạo tiến sĩ đi xuống. Vì khi không đủ năng lực và phẩm chất để đạt được mục tiêu quá tầm với, nên không ít người đã gian dối trong cách làm. Đó cũng là lý do vì sao gần đây vẫn nạn mua bán bài báo khoa học nở rộ trong nước, còn trên thế giới các tạp chí khoa học dòm liên tiếp ra đời để đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều của Việt Nam. Đó là chưa kể, để lách luật và hợp thức hóa các tiêu chuẩn, không ít cơ sở giáo dục còn tự đứng ra tổ chức các hội thảo quốc tế mà đôi khi chỉ có một vài nhà khoa học của vài nước bạn láng giềng tham dự. Để khắc phục tình trạng lò ấp tiến sĩ hiện nay, chúng tôi cho rằng thời gian tới, ngành giáo dục cần phối hợp đồng bộ các giải pháp sau. Thứ nhất, cần có một cuộc tổng kiểm kê, ra soát toàn diện, kiên quyết xử lý các trường hợp gian dối về văn bằng, các vi phạm về quy chế đào tạo hay vấn nạn đạo văn, đạo luận án, trước hết là ở các cơ sở đào tạo mà dư luận phản ánh. Thứ hai, nghiên cứu sửa đổi về quy chế đào tạo tiến sĩ sao cho vừa tầm với mặt bằng chung về giáo dục và khoa học, công nghệ ở Việt Nam. 
Như đã nói, nền tảng khoa học và giáo dục của Việt Nam hiện rất khiêm tốn, nên việc đề ra những tiêu chuẩn như ở các quốc gia tiên tiến là lợi bất cập hại trong bối cảnh hiện nay. Chúng ta không tự ti, nhưng một khi ý thức được vị thế của mình ở đâu thì sẽ hạn chế những sai sót và tiêu cực không mong muốn. Nội lực chúng ta yếu mà muốn nhanh chóng sánh ngang với tầm vóc của những người đi trước mình hàng trăm năm nếu không là sự ảo tưởng thì cũng là vô tình tạo điều kiện cho sự giả dối lên ngôi. Thực tế, đào tạo tiến sĩ của chúng ta thời gian qua đã cho thấy điều đó. Nên chăng, việc yêu cầu về các bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín trước mắt chỉ nên áp dụng đối với đối tượng là những người muốn được công nhận học hàm giáo sư, phó giáo sư. Đương nhiên chúng ta rất hoan nghênh với những người là thạc sĩ, tiến sĩ nhưng vẫn có bài đăng trên các tạp chí uy tín và điều này nên được khuyến khích, động viên bằng những chính sách cụ thể. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là cần củng cố và xây dựng lại hệ giá trị liên quan đến các vấn đề về liêm chính, học thuật, đạo đức khoa học, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên ở các cơ sở giáo dục đại học bằng các quy định cụ thể. Đặc biệt là việc liên đới chịu trách nhiệm đối với những người làm công tác hướng dẫn và phản biện khoa học. Có thể thấy thời gian qua, không ít người sau khi nhận ra những bất cập trong quy trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, điều kiện để phong học hàm phó giáo sư, giáo sư nên đã kiến nghị giáo dục phải siết chặt và nâng cao tiêu chuẩn cho phù hợp với thông lệ quốc tế. Thế nhưng đáng buồn thay, trong nhiều trường hợp chính họ chứ không phải ai khác, trong tư cách người hướng dẫn hoặc phản biện các luận văn, luận án, đề án, đã cố tình dễ dãi thông qua các luận án, công trình kém chất lượng, gây ra cảnh vàng thau lẫn lộn. Không ít cây đa cây đề, ngoài miệng thì lên án mỉa mai học hàm, học vị của người khác. Nhưng nếu quan sát kỹ, cũng thấy chính họ đã bỏ phiếu thông qua và cấp bằng cho những cá nhân kia. Đã đến lúc cần nhanh chóng luật hóa tất cả các vấn đề trên nếu không muốn tình trạng ngày một trầm trọng hơn. Không tán thành cán bộ, công chức, xính bằng cấp, chạy đua học tiến sĩ Thưa quý vị và các bạn, Ngày 13 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Hòa Vang trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Qua đó ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri bày tỏ sự băn khoăn lo lắng khi ngành giáo dục đưa môn lịch sử là môn học tự chọn ở bậc trung học phổ thông, có thể sẽ gây hậu quả, hệ lụy khó lường. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch Hội cựu giáo chức huyện Hòa Vang Đà Nẵng cho biết, là giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục gần 40 năm trong nghề. Bản thân ông rất lo lắng trước tình trạng học sinh còn hiểu ngô nghê, mơ hồ về lịch sử dân tộc. Theo đó, ông Hùng dẫn ra ví dụ để chứng minh cho việc học trò đang có cái nhìn sai lệch, thiếu kiến thức căn bản về lịch sử hàng ngàn năm của đất nước. Đó là khi được yêu cầu phân tích về nội dung ý nghĩa của hịch tướng sĩ. Có học sinh viết thành bài dài trên hai tập giấy thi mô tả chi tiết thân thế và sự nghiệp của ông được cho là mang tên hịch tướng sĩ. Trong đó nêu cả ngày tháng năm sinh của ông Hịch Tướng Sĩ và cho biết ông đã tham gia khởi nghĩa chống Pháp và chống Mỹ, khi chết an táng tại Nghĩa Trang Gò Cà, huyện Hòa Vang và được bà con cúng lễ hàng năm. Rồi có câu chuyện học sinh viết rằng khi nghe lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh, hai chị em trưng chắc, trưng nhị đứng lên cầm cờ khởi nghĩa, nhưng chiến cuộc không thành, hai bà đã nhảy xuống sông Hàn tự tử. Từ những ví dụ đó, cử tri Nguyễn Đình Hùng kiến nghị Quốc hội cần quan tâm lấy môn ngữ văn, toán và lịch sử là môn bắt buộc, chứ không thể coi môn lịch sử là môn tự chọn. Bởi theo ông Hùng, việc môn này nên là môn học truyền thống, làm bản lề, nền tảng để học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan, hình thành lòng yêu nước và ý thức xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Vấn đề là làm sao ngành giáo dục phải thay đổi cách dạy, cách học để thu hút các em yêu thích hơn với môn lịch sử, chứ không phải là tìm cách loại bỏ nó. Trả lời những thắc mắc kiến nghị của cử tri, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, thành viên đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cho hay, ngay khi nghe thông tin về việc bỏ môn lịch sử ra ngoài môn học bắt buộc, thì Trung ương đã chỉ đạo các cơ quan liên quan giả soát, đánh giá kỹ. Theo đó, tài liệu nghiên cứu chỉ ra, nếu học sinh theo hướng không chọn lịch sử là môn bắt buộc ở chương trình trung học phổ thông, thì số tiết dạy môn này vẫn nhiều hơn 71 tiết so với chương trình cũ. Còn với việc tự chọn môn lịch sử thì số tiết học nhiều hơn 176 tiết. Hơn nữa, chương trình giáo dục mới còn có những môn học khác như quốc phòng an ninh, bảo vệ tổ quốc và môn học về địa phương cũng liên quan nhiều tới lịch sử. Theo ông Thưởng, việc giáo dục trung học phổ thông ở các nước đã được phân luồng và định hướng nghề nghiệp rất sâu. Do đó, ở cấp học trung học cơ sở phải giải quyết cơ bản nội dung môn học lịch sử. 
dù cho cấp trung học phổ thông có bắt buộc môn này hay không thì nội dung giáo dục lịch sử cũng tương đối nhiều. Vấn đề ở đây là cách diễn đạt gây hiểu nhầm rằng sẽ bỏ môn lịch sử ở cấp trung học phổ thông khiến người dân lo lắng. Ở đây không chỉ cử tri bức xúc đâu, nhiều lãnh đạo cấp cao cũng quan tâm về chuyện này. Tôi cũng có chỉ đạo ban tuyên giáo nghiên cứu giả soát cùng ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội nghiên cứu đánh giá lại thật kỹ, công bố số liệu để nhân dân cả nước biết. Trung ương cũng đang chỉ đạo để giả soát, xem xét, làm rõ lại. Ông Thưởng thông tin thêm. Cũng tại buổi tiếp xúc, có nhiều ý kiến cử tri đã bày tỏ lo ngại về chất lượng đào tạo tiến sĩ qua một số đề tài nghiên cứu không sát thực tiễn, gây bức xúc dư luận. Về vấn đề này, ông Thưởng cho hay, không tán thành việc cán bộ công chức xính bằng cấp, đua đòi học tiến sĩ để có bằng, giải quyết khâu oách mà không giải quyết được vấn đề thực tiễn. Do đó, ông Thưởng đề nghị cấp có thẩm quyền khi đánh giá cán bộ không đặt nặng vấn đề bằng cấp, không đánh giá cao, khen người anh em có bằng cấp để tạo ra xu hướng ai cũng đi học. Trà Vinh, nhiều cán bộ chủ động nộp lại quà của Việt Á Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 5, nguồn tin của phóng viên nhiều trường hợp nhận quà của công ty Việt Á ở Trà Vinh đã nộp lại quà. Theo một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh, các trường hợp này không nộp ngay khi nhận quà mà sau khi xảy ra sự việc ở các tỉnh khác mới hoảng hồn tự động nộp lại quà đã nhận của công ty Việt Á. Bộ Công an đã ủy quyền cho Công an tỉnh Trà Vinh điều tra liên quan đến việc mua sắm các gói thầu của công ty Việt Á. Hiện chưa có thông tin kết quả chính thức. Ngoài việc điều tra của cơ quan công an, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã vào cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Y tế và 8 cá nhân có liên quan. Theo số liệu của Sở Y tế đã thông tin trước đó, tỉnh Trà Vinh mua kit test của công ty Việt Á 2 đợt với mức giá 470.000 đồng một kit và 367.500 đồng một kit. Tổng số tiền tỉnh Trà Vinh mua của công ty Việt Á là hơn 20 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh Trà Vinh cũng đã tiến hành thanh tra về việc quản lý sử dụng nguồn kinh phí, việc mua sắm sử dụng trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm, phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.